ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ವೀಡಿಯೋ ಸಂಚಿಕೆ ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಚಿಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ ತೇಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತೀನಿ ತೇಸ್ ಪ್ರಮೇಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ನಿರೂಪಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇದು ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳುವಾಗ ತೇಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಸಹಿತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ತೇಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ತೇಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ನಿರೂಪಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನೀವು ಕಲೀಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತೇಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ನಿರೂಪಣೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆ ಅದು ಬಿ ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹುಗೆ ಮೂರನೇ ಬಾಹುಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸರಳ ರೇಖೆಯು ಆ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಪ್ಪಮ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಸಮಾನಾಂತರ ಸರಳ ಮೂರನೇ ಬಾಹುಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸರಳ ರೇಖೆಯು ಉಳಿದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸಾಧಿಸೋಣ ಸಾಧಿಸುವಾಗ ದತ್ತ ಎ ಬಿ ಸಿ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾನಾಂತರ ಸರಳ ರೇಖೆ ಬಿ ಸಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಡಿ ಇನ್ನು ಎಳೆದಿದೆ ಡಿ ಇನ್ನು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಿ ಸಿಗೆ ಎಳೆದಿದೆ ಈಗ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಡಿ ಭಾಗಿಸು ಎ ಡಿ ಭಾಗಿಸು ಬಿ ಡಿ ಎ ಡಿ ಭಾಗಿಸು ಬಿ ಡಿ ಸಮ ಎ ಇ ಭಾಗಿಸು ಸಿ ಇಂತ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎ ಇ ಭಾಗಿಸು ಸಿ ಇ ಅನುಪಾತಗಳು ಸಮ ಅಂತ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಸೊ ಈ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಲಂಬಗಳು ಬೇಕು ಒಂದು ಲಂಬ ನಾವು ಇ ಎಲ್ ಲಂಬ ಎ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿತೇವೆ ಆ ನಂತರ ಡಿ ಎನ್ ಲಂಬ ಎ ಡಿಗೆ ಎ ಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಎ ಗೆ ಲಂಬಗಳನ್ನು ಇ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಎನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿತೇವೆ ಹಾಗೂ ಬಿ ಇ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಬಿ ಇ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಬಹಳ ಸುಲಭದ ರಚನೆ ಇದು ಸೊ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಸಾಧನೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡಿಡಿಯೋ ಸೂತ್ರ ಅರ್ಧ ಗುಣಿಸು ಪಾದ ಗುಣಿಸಿ ಎತ್ತರ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಇ ಎ ಡಿ ಇ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಬಿ ಡಿ ಇ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಅವುಗಳ ಪಾದ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅರ್ಧ ಗುಣಿಸು ಪಾದ ಗುಣಿಸು ಎತ್ತರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಡಿ ಇ ತ್ರಿಭುಜದ ಪಾದ ಎ ಡಿ ಬಿ ಡಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಪಾದ ಬಿ ಡಿ ಆದರೆ ಎತ್ತರ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇ ಎಲ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇ ಎಲ್ ಅನ್ನುವ ಎತ್ತರ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಪಾದಗಳು ಮಾತ್ರ ಎ ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅರ್ಧ ಗುಣಿಸು ಎ ಡಿ ಗುಣಿಸು ಇ ಎಲ್ ಭಾಗಿಸು ಅರ್ಧ ಗುಣಿಸು ಬಿ ಡಿ ಗುಣಿಸು ಇ ಎಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಮತ್ತು ಇ ಎಲ್ ಇ ಎಲ್ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎ ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಜಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಡಿ
ನಿಂತಿರುವ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ ತ್ರಿಭುಜ ಬಿ ಡಿ ಇ ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಡಿ ಇ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಮೀಕರಣ ನಮಗೆ ಬಲಬದಿಗಳು ಸಮ ಬರಬೇಕು ಎ ಡಿ ಬಾಗಿಸು ಬಿ ಡಿ ಸಮ ಎ ಡಿ ಬಾಗಿಸು ಬಿ ಡಿ ಸಮ ಎ ಇ ಬಾಗಿಸು ಸಿ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಥೇರ್ಸ್ನ ಪ್ರಮೇಯದ ಸಾಧನೆ ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಪ್ರಮೇಯ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕಲ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ತೇರ್ಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ